Chào quý vị và các bạn. Các bạn đang nghe audio trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời quý vị và các bạn lắng nghe bộ truyện Người tìm xác, tác giả Lạc Lâm Lan. Chương 218, nghiệp chướng nặng nề. Đặng Châu Minh cười u ám, quái đảng nói, tao có thể đi, nhưng nói thật cho chúng mày hay. Hồn phách của những kẻ chúng mày muốn tìm đã bị bọn tao thu đi rồi. Tôi nghe thế thì choáng váng. Nếu những người kia thật sự không có hồn nữa, thì tôi đây ngay cả cái rắm cũng không tìm được. Lúc này, Đinh Nhất hạ bốn cửa sổ xuống, khi đó tôi người thấy một mùi rất thối, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám xuống xe. Đặng Châu Miên vừa rồi còn âm dương quái khí, lúc này đã đảo mắt, hôn mê bất tỉnh. Chú Lê thấy Đặng Châu Minh ngất đi thì bạch mắt anh ta lên xem, sau đó thở dài thường thượt nói, không sao, sẽ tỉnh lại ngay. Vừa rồi thật nguy hiểm, cũng may cái thứ hung vật trên người tiếng bảo kia khiến nó không dám ra tay. Tôi nghĩ mà sợ, sợ chiếc răng trên ngực, người lạnh toát, không ngờ thứ này lại có ít thật. Sau này nếu gặp lại Trang Hà thì phải cảm ơn anh ta tự tế mới được. Đinh Nhất nhìn ra ngoài xe, sau đó quay lại hỏi chú Lê, bây giờ làm gì ạ? À? Quay về hay đi tiếp? Chú Lê lắc đầu nói, không thể quay về được, tiếp tục đi thôi. Hôm nay chú muốn xem xem đó là thứ gì lợi hại, đã lấy nhiều mạng người như vậy rồi mà không chịu bỏ qua. Lúc xe chúng tôi chậm chạp đi về phía trước, chợt Đặng Châu Minh ngồi đằng sau cũng tỉnh lại, ngơ ngác hỏi, sao tôi lại ngủ rồi? Chú Lê nhìn anh ta một cái rồi nói, tiểu Đặng, nghe tôi nói một câu, sau này bớt làm những chuyện tổn hại âm đức đi. Hôm nay may là cậu đi cùng chúng tôi. Nếu đi một mình thì chỉ e cũng sẽ mất tích với chiếc xe khách của công ty mình rồi. Đặng Châu Minh bị dọa đến tái mặt, vội kéo cánh tay chú Lê, nói, Lê Đại Sư, ngài nhất định phải giúp tôi. Tôi đảm bảo từ nay về sau sẽ không bao giờ chạm vào mấy món ăn đặc sản trên đường này nữa. Lần này ngài nhất định phải cứu tôi. Chú Lê thở dài, sau khi xong chuyện này, cậu phải đến xây một cái miếu nhỏ ở giữa sườn núi, không cần bài vị gì. Chỉ cần mùng 1 và 15 hàng tháng mang ít đồ đến tế bái, kiên trì trong 3, 5 năm thì oán khí sẽ được hóa giải. Đặng Châu Minh nghe xong liên tục đồng ý. Tôi biết trong lòng anh ta có quỷ, lúc trước chẳng biết đã kiếm được bao nhiêu tiền qua nhà hàng đặc sản này. Bây giờ thì hay rồi, gặp chuyện rồi đó. Có một vài loại tiền không thể kiếm được, nếu không thì anh kiếm bao nhiêu, tương lai sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Ngay cả đám du khách kia cũng thế. Tôi nghe Đặng Châu Minh nói họ đến để ăn. Nghe nói bọn họ từng đi du ngoạn từng tỉnh, muốn nếm đặc sản miền núi, chẳng biết đã tích bao nhiêu nghiệp trướng nên mới phải ở lại núi đầu trâu này. Xe tiếp tục chạy đi, khi tôi đã cảm thấy hơi ù tai, bèn hỏi có ai thấy thế không thì họ đều lắc đầu. Xem ra đây lại là cảm giác mà chỉ mình tôi có, chứng tỏ ở đây không như những nơi khác. Thế là tôi bèn bảo Đinh Nhất đổ xe lại ven đường, muốn xuống xe xem thử. Tôi xuống ô tô rồi nhìn khắp nơi, thấy trên đường ở phía trước có một đoạn cua gấp. Nếu ở đó đột nhiên xảy ra chuyện, thì dù có là lái xe lão luyện đến mấy cũng không thể thay đổi được gì. Tôi cẩn thận nghe ngóng, thấy trước sau có lẽ không có ô tô gì đi qua, bèn đi bộ đến khúc cua kia. Lúc tôi đến khúc có độ công lớn nhất còn cố ý duỗi đầu nhìn xuống, mới thấy ở đó là rừng tùng rậm rạp, ngoài ra chẳng có gì nữa cả. Cậu cẩn thận một chút. Cách xa bách đá ra, Đinh Nhất chạy đến kéo tôi lại, nói. Tôi cười ha hả, yên tâm, mạng tôi vừa cứng vừa dai, không cần lo tôi ngại chết đâu. Nhưng Đinh Nhất không có tâm trạng đùa mà hỏi thẳng, cậu cảm thấy phía dưới có cái gì à? Tôi lắc đầu trả lời, không, có thể là xa quá nên không cảm giác được, hoặc cũng có thể dưới đó không có gì hết. Tôi và Đinh Nhất vừa về xe thì báo cáo với chú Lê. Không phát hiện gì hết. Chú Lê nhắm mắt trầm tư một lúc rồi nói với chúng tôi, đi tiếp. Lúc xe chúng tôi đi qua khúc cua này được khoảng một km thì một nhà hàng chợt xuất hiện. Chú Lê bảo Đinh Nhất dừng xe, muốn xuống hỏi thăm một chút. Lúc này, chúng tôi đã ở trên núi một ngày, mặt trời sắp xuống núi rồi. Buổi trưa chúng tôi vẫn chưa ăn cơm, lúc này đã đói đến mức da bụng dính vào da lưng rồi. Đinh Nhất dừng xe lại. Tôi nhảy xuống xe đầu tiên, không chờ được mà đi vào trong. Lúc này một người phụ nữ khoảng 30 tuổi ra khỏi nhà hàng, trông rất thùy mị, có vẻ như là bà chủ. 
mấy vị ăn cơm hay nghỉ lại ạ? À? Chị ta mỉm cười, nói. Tôi đã đói không chịu được nữa, vội nói với chị ta, ăn cơm. Chúng tôi sắp chết đói rồi, nói xem chỗ các chị có món gì đặc sắc. Bà chủ cười hiền hòa, chỗ chúng tôi ấy à, món gì ngon cũng có hết, chỉ phải xem các vị muốn ăn gì thôi. Chúng tôi vừa ngồi xuống thì có một cô bé mười mấy tuổi đến châm trà. Tôi thấy cô bé đúng là xinh xắn dễ thương, không ngờ núi đầu trâu này lại là nơi địa linh nhân kiệt. Bà chủ nhiệt tình đưa hai menu đến cho chúng tôi gọi món, còn khoe khoang, ở chỗ chúng tôi, những thứ bay trên trời, chạy dưới đất, bơi dưới biển, ngài muốn ăn cái gì cũng có. Nhưng chú Lê nhìn thoáng qua menu rồi lại hỏi, có đồ ăn chay không? Chúng tôi hôm nay không ăn mặn. Tôi suýt cắn phải lưỡi, vội quay lại nhìn chú Lê. Ăn chay? Không phải chứ. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của chú không giống như đang đùa. Xem ra chú sợ chọc phải cái gì giống đám du khách kia nên mới không dám ăn thịt. Thật ra chú không cần để ý như vậy. Chúng tôi chỉ ăn món mặn bình thường thôi cũng không được sao. Ngay lúc tôi muốn bàn bạc với chú xem có thể ăn chút món thịt bình thường không, thì lại thấy sắc mặt Đặng Châu Minh rất khó coi, cứ như thể gặp phải ma vậy. Tôi thấy trán anh ta chảy mồ hôi lạnh, như thể không thoải mái ở đâu đó, bèn đến bên cạnh hỏi, anh Đặng, anh làm sao thế? Không thoải mái ở đâu à? Đặng Châu Minh cuốn quyết lắc đầu, không, không có việc gì, tôi chỉ hơi nóng, sẽ không sao ngay thôi, cậu không cần để ý đâu. Nhưng tôi thấy sắc mặt anh ta không giống của người khỏe mạnh, bèn liếc đinh nhất, ra hiệu anh ta cẩn thận một chút, có thể Đặng Châu Minh này nhìn ra gì đó. Nhưng vì sợ hãi nên không dám nói. Lúc này, tôi tiện tay cầm menu xem. Phát, menu này cũng dám viết thật. Nếu đúng như bà chủ vừa nói, thì trên trời dưới biển cái gì cũng có thật. Chương 219, bị nhốt trên núi đầu trâu. Tôi nhìn menu này còn có vài món cực kỳ tàn nhẫn. Cái gì mà dầu dội ốc khỉ, cá chạch chui đậu hũ. Tôi đã từng nghe về những món này trước đây. Nghe nói những con vật này đều bị biến thành đồ ăn ngay khi còn sống. Đôi khi, tôi buộc phải thừa nhận rằng con người mới là loài động vật tàn ác nhất trên thế giới. Đến giết đồng loại còn không nương tay, nói gì đến khác loài. Bà chủ hình như cũng không ngờ chúng tôi lại ăn chay nên ngay ra, không biết giới thiệu món gì. Chú Lê ra vẻ lạnh nhạt, làm mấy món đồ hợp là được, chúng tôi ăn xong sẽ đi tiếp. Bà chủ gật đầu đi về phòng bếp. Chẳng mấy chốc đã thấy cô bé xinh xắn kia lục tục bê máy bắt đồ hộp ra. Tôi xem thì thấy đúng là đồ hộp thật, bên trên ngoại trừ ít ván dầu và cộng hành ra thì chẳng có gì nữa. Tôi thật sự đói bụng nên không hề nghĩ ngợi mà bắt đầu động đũa. Lại nói, mấy món này ăn rất ngon, tuy chỉ là đồ hộp nhưng không khó ăn như thức ăn nhanh trong thành phố, đương nhiên cũng có thể là do tôi quá đói. Chú Lê và Đinh Nhất nghe tôi nói mùi vị khá ngon thì cũng bắt đầu chậm chạp ăn. Còn Đặng Châu Minh thì làm thế nào cũng không ăn, nói luôn là mình không đói bụng, đợi lát nữa lên homestay ở trên núi rồi tính. Tôi lén nhìn về phía bà chủ, thấy vẻ mặt bà ta khinh bỉ nhìn Đặng Châu Minh, tuy không nói gì nhưng tôi lại cảm thấy hình như họ có quen nhau. Tôi ăn ba bốn miếng đã xong bát, sau đó xoa bụng nói với bà chủ, thứ này ăn ngon thật, cho tôi thêm một bát nữa. Bà chủ cười cười nói, ngại quá, đây là đặc sản quán chúng tôi nên số lượng có hạn, mỗi người chỉ được một bát. Cái gì? Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nghe nói đi ăn mà còn số lượng có hạn đấy. Tôi đang định nói gì đó thì bị chú Lê gọi giật lại, được rồi, Tiến bảo, tham thì thâm, chúng ta chỉ lót dạ một chút thôi, lát nữa lên núi mà cháu còn đói thì ăn thứ khác. Tôi nghe lời chú Lê rõ ràng là có ẩn ý khác. Chẳng lẽ thức ăn này có vấn đề nên không ăn nhiều được. Lúc này tôi mới cẩn thận quan sát trong cửa hàng, cảm thấy rất sạch sẽ, chẳng khác gì mấy nhà hàng bình thường, chỉ thấy hơi là lạ, nhưng lại không nói rõ được là khác thường ở đâu. Lúc này, chú Lê nhìn đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, chúng ta đừng ở đây lâu, tránh trễ việc, lên núi đã rồi nói sau. Thế là Đặng Châu Minh cứ như được đại xá, tính tiền xong thì rời đi. Ba chúng tôi đều nhìn thấy vẻ sợ hãi vô cùng trong mắt anh ta, nhưng lại không biết tại sao. Sau khi lên xe, anh ta nói khẽ với Đinh Nhất, Ngài Đinh, mau lái xe rời khỏi đây đi. Chú Lê quay sang nhìn anh ta, cậu đặng, cậu làm sao thế? Bây giờ chúng ta đã ra khỏi đó rồi, 
cậu có thể nói cho tôi biết vừa rồi cậu sợ cái gì không? Môi đặng châu Minh đã tái bạc đi, hoảng sợ nhìn vào nhà hàng kia. Mấy ngày trước tôi đi qua đây hoàn toàn không có nhà hàng nào hết. Còn cả, còn cả bà chủ vừa rồi, cô ta. Cô ta chính là hướng dẫn viên trên xe khách mất tích của chúng tôi, Ngô Xuân Hồng. Đinh Nhất đang chuẩn bị khởi động xe, nghe vậy thì phanh kích lại. Đừng nói anh ta, tôi nghe xong cũng sợ hết hồn, khó hiểu hỏi. Ý anh là cô gái vừa rồi chính là hướng dẫn viên của công ty. Vậy sao vừa rồi anh không nói thẳng? Đặng Châu Minh lâu lâu mồ hôi trên trán rồi nói, lúc trước tôi đã đưa bác tự của Ngô Xuân Hồng cho Lưu Đại Sư xem, ngày ấy tính ra hướng dẫn viên và tài xế đều đã không còn sống nữa. Nhưng vừa rồi tôi thấy cô ta lại sống sờ sờ trước mặt mình, quái lạ hơn là cô ta lại không biết tôi. Lúc này xe chúng tôi vẫn chưa đi xa, tôi thật sự có xúc động muốn chạy về xem cô gái kia có phải người chết không. Nhưng chú Lê lại không đồng ý cho chúng tôi trở lại lần nữa. Theo như chú nói, vẫn nên lên núi trước. Trời lúc này đã tối, nếu cứ ở trong núi thì không an toàn. Vì thế, chúng tôi lái xe lên thẳng hướng sườn núi Tình Nhân, nhưng chẳng mấy chốc sau, tôi đã cảm thấy lạ lạ. Tôi quay sang nhìn Đinh Nhất, thấy anh ta cũng đang xa sầm mặt, câu mày nhìn phía trước, xem ra anh ta cũng đã nhận ra có vấn đề. Tôi hỏi khẽ anh ta, anh xem có phải khúc cua phía trước hơi quen mắt không? Đinh Nhất trầm giọng, đương nhiên là quen rồi. Chúng ta vừa đi qua. Chú Lê nghe xong thì vội nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên đúng là thế. Sao lại thế được? Rõ ràng chỉ có một đường lên núi. Chúng ta vẫn đi lên trên. Sao lại vòng về được? Đặng Châu Minh hoảng sợ hỏi. Chú Lê vội lấy la bàn ra xem. Mới thấy kim đồng hồ đang xoay tròn theo hướng ngược lại. Trầm giọng nói. Không hay rồi. Nơi này có vấn đề. Đinh nhất. Còn lái xe chậm một chút. Đừng để xảy ra biến cố gì. Đinh Nhất đáp lời, sau đó lái xe chậm lại. Lúc này tôi cẩn thận nhìn cảnh vật hai bên đường. Đúng vậy. Vừa rồi nhất định là đã đi qua đây, vì tai tôi lại bắt đầu kêu ông lên. Tuy tốc độ xe rất chậm, nhưng chưa bao lâu đã đi qua khúc cua. Lúc này chúng tôi đều ngừng thở, chỉ sợ thở mạnh một cái sẽ kinh động đến thứ gì đó bên ngoài. Lúc này ngoài trời đã tối đen, Chúng tôi thuận lợi đi qua khúc cua, chẳng mấy chốc đã thấy một chỗ có ánh sáng. Lúc chúng tôi đến trước đó thì đều ngay ra. Đây chẳng phải là nhà hàng quái dị vừa rồi sao? Đinh Nhất hoàn toàn không dừng xe, đạp chân ga đi ngang qua. Nhưng lúc chúng tôi đi qua trước cửa thì chợt thấy một đám thực khách đang ngồi bên trong, náo nhiệt hơn lúc chúng tôi đến vừa nãy chẳng biết bao nhiêu lần. Sao bên trong lại đột nhiên có nhiều người thế? Tôi thấy quái lạ, hỏi. Đặng Châu Minh ngồi sau đột nhiên run run nói, sao? Sao họ lại ở đây? Tôi quay đầu lại nhìn anh ta, ai cơ? Những du khách Quảng Đông kia, Đặng Châu Minh nói với vẻ mặt kinh hãi. Nghe Đặng Châu Minh nói, tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đám thực khách đó chính là nhóm người Quảng Đông kia. Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Tôi hỏi với vẻ không tin. Đặng Châu Minh nói chắc nịch, đương nhiên là không nhầm rồi. Bây giờ có nhắm mắt tôi cũng có thể nhớ ra tài liệu của họ. Tôi cũng đã xem hình của bọn họ mấy trăm lần rồi. Tôi thấy Đặng Châu Minh nói chắc cú như vậy thì cũng hơi sợ hãi. Hỏi chú Lê, làm thế nào bây giờ? Chú Lê nhìn tôi rồi nói, trước tiên đừng hoảng hốt. Nếu thứ đó động vào chúng ta được thì vừa nãy đã ra tay ở trên xe rồi. Chú đoán cùng lắm cũng chỉ có thể vây chúng ta trên núi đầu trâu này. Không có bản lĩnh làm gì khác. lúc này Đinh Nhất xem lượng xăng, bây giờ tuy vẫn chưa hết, nhưng nếu cứ như vậy thì chỉ e ngày mai không còn xăng xuống núi nữa. Tìm nơi an toàn đổ xe lại, cuối cùng vẫn là chú Lê lên tiếng. Chương 220, Thế Giằng Co Đinh Nhất lái xe đến một chỗ khá bằng phẳng rồi dừng lại, Đặng Châu Minh khẩn trương rút một gói thuốc ra, sau đó đốt lên hít một hơi. Xong xuôi, anh ta mới nhớ mà đưa thuốc lá cho chúng tôi. Xấu hổ nói, mọi người cũng làm một điếu nhé. Chú Lê nhận lấy một điếu, đặng Châu Minh đích thân châm thuốc cho chú. Tôi và Đinh Nhất đều không có thói quen hút thuốc nên xua tay nói không cần. Lúc này, ngoài xe tối đến đáng sợ, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón. Bầu trời không hề có chút sao nào, cứ như tất cả ánh sáng đều đã bị bóng tối hút đi hết. Trong khoảng không tối đen, chỉ có ngọn đèn ô tô của chúng tôi là rực rỡ chói mắt. 
ít nhiều cũng có thể cho người ta chút cảm giác an toàn. Việc chúng tôi có thể làm bây giờ là ngồi trong xe đợi đến hừng đông. Cũng may vừa rồi tôi đã ăn một bát đồ hộp. Nhưng nghĩ đến bát đồ hộp đó, tôi lại hốt hoảng. Lúc này mới nhớ ra mà hỏi chú Lê xem vừa rồi đồ chúng tôi ăn có độc không. Chú Lê lạnh nhạt lắc đầu nói, nếu vừa rồi chúng ta gọi thịt thì chắc đã phiền phức rồi. Nhưng chúng ta ăn đồ hộp, không hề bất kính với bất cứ sinh linh nào, nên họ sẽ không động tay động chân. Tuy chú Lê nói có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy không mấy yên tâm, cứ như là có vấn đề nào đó chưa phát hiện ra. Lúc này, tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, lại thấy kim dây đang dừng lại. Sao đồng hồ của cháu lại dừng? Tôi buồn bực hỏi. Chú Lê nghe xong cũng nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, sau đó biến sắc nói, không phải kim đồng hồ dừng, mà là thời gian dừng. Đặng Châu Minh nhìn kim đồng hồ của mình cũng thấy dừng. Lê Đại Sư, chuyện này, chuyện này là thế nào? Chú Lê đưa tay ra hiệu anh ta khoan hãy nói gì, sau đó tự mở cửa xuống xe. Tôi và Đinh Nhất đương nhiên cũng xuống cùng. Lúc trước chúng tôi nghĩ nếu có thể chờ đến Hừng Đông thì sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ thời gian đã dừng, nếu chúng tôi không làm chút gì đó thì có lẽ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong bóng tối không lối thoát này. Chú Lê nhìn màn đêm, im lặng một lát rồi nói với Đinh Nhất quay đầu xe trở về. Theo như bình thường thì lúc chúng tôi quay đầu xe hẳn phải là đường xuống núi, nhưng Đinh Nhất vừa lái được một chút thì lại cảm giác đi trên đường lên núi. Đặng Châu Minh bị dọa. Lấy điện thoại ra báo cảnh sát, nhưng điện thoại anh ta lại chẳng hề có lấy nửa cột sóng. Thật ra đối với người bình thường, Đặng Châu Minh bây giờ không bị sợ đến ngay người thì đã coi như là tỉnh táo rồi. Tôi bèn an ủi anh ta, anh Đặng, trước tiên anh đừng hốt hoảng, chúng tôi sẽ nghĩ cách ra ngoài. Tuy tôi không biết hai câu nửa vời này có tác dụng an ủi hay không, nhưng tôi nghĩ có còn hơn không. Chẳng biết xe đã đi được bao lâu, đến khi khúc cua lại xuất hiện. Xem ra chúng tôi vẫn chưa ra ngoài được. Lúc đến đây, tôi vẫn ù tai liên tục, nhưng khi lái xe qua một đoạn thì lập tức trở lại bình thường. Cuối cùng, chú Lê nói, chạy đến trước nhà hàng kia thì dừng lại, vấn đề ở đâu thì phải giải quyết ở đó. Nhưng điều kỳ lạ là lúc chúng tôi đến nhà hàng thì bên trong chẳng hề có lấy ngọn đèn nào, cũng không náo nhiệt như vừa rồi, lúc này nó trở nên lạnh lẽo rõ rệt. Chúng tôi đến trước nhà hàng. Phát hiện ngoại trừ bên trong không có đèn ra thì không khác vừa nãy mấy, cửa nhà hàng cũng mở toan. Bà chủ, chúng tôi trở lại rồi. Có ai không? Tôi đứng trước cửa gọi với bào trong. Trong nhà hàng yên tĩnh đáng sợ, còn nghe được tiếng tôi văng vẳng. Tôi hồi hộp nhìn chú Lê, không biết nên làm thế nào mới phải. Chú Lê lấy một lá bùa ra, khẽ khấn lẩm bẩm mấy câu chú ngữ mà tôi không hiểu. Sau đó lá bùa kia phừng cháy lên. Tiếp đó, chú Lê quẳng lá bùa vàng đang cháy vào trong. Nhà hàng vừa rồi còn tối om lập tức trở thành đèn đuốc sáng trưng. Thực khách chúng tôi thấy lúc trước cũng đang ngồi ăn ở trong. Nhưng lúc tôi thấy rõ thứ họ ăn, không nhịn được cảm giác cồn cào buồn nôn. Họ đâu phải đang ăn sơn hào hải vị gì, mà là toàn nhện, rết và các loại côn trùng độc. Những người này lại như gặp phải ma, hồn nhiên không biết, càng ăn càng ngon miệng. Mấy vị khách này sao đã trở lại rồi? Chẳng phải nói muốn lên núi ngủ à. Một giọng nữ vang lên sau lưng, không còn nhiệt tình như lúc nãy mà lạnh lẽo thấu xương. Chúng tôi lập tức quay đầu lại, bà chủ vừa nãy còn xinh đẹp, mà bây giờ mặt trắng bệt, hai mắt thâm xanh, sương một bên cánh tay cũng lộ cả ra ngoài. Tôi nhìn mà suýt bị dọa kêu lên, trong này đâu phải người. Đây rõ ràng là một cái xác đã chết rất nhiều ngày rồi. Nhưng kể cũng lạ, thi thể ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không hề cảm nhận được chút tàn hồn nào. Những người này đã nhận báo ứng, mi cũng đã ăn hết hồn phách của họ, bây giờ chẳng phải nên trả nhục thể của họ lại rồi sao? Dù gì bọn mi cũng không dùng được trong thời gian dài. Chú Lê bình tĩnh nói. Bà chủ nghe xong thì cười ha hả, sao thế được? Vừa rồi nếu không phải mày dùng bùa phá chướng nhãn pháp của tao, thì chẳng phải mày vẫn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của tao à? Sao phải khổ sở nhìn dáng vẻ như quỷ này? Chú Lê trầm mặt nói là mi chọc vào chúng ta trước, còn vây chúng ta lại trong núi. Những người này có lẽ đã phạm vào điều kỵ húy của mi đến nhầm nơi, nhưng chúng ta đâu phải như thế. Chúng ta là người thế nào, mi không biết à. Bà chủ hừ lạnh, 
sau đó lắc mông đến trước quầy, khẽ tựa vào rồi nói, bọn mày đã dám lên núi tìm xác thì tức là đối nghịch với tao. Tao không động được vào bọn mày, nhưng nếu muốn bay chết bọn mày ở đây, cũng không phải là không thể. Ồ, vậy thì xem thử mi có bản lĩnh này không? Với lại, mi không sợ gặp báo ứng à. Những người này quả thật đã ăn những sinh linh trên núi, tích nghiệp chướng, vậy còn mi. Mi giết chết họ, chẳng phải cũng vướng nghiệp chướng vào thân sao. Coi chừng kiếm củi trăm năm thiêu một giờ. Báo ứng. Ha ha. Nếu quả thật có cái thứ gọi là báo ứng thì những người này cũng chẳng phải chờ đến bây giờ mới bị tao ăn. Bọn họ đáng chết mấy lần rồi. Bà chủ đột nhiên giữ tợn quát chúng tôi. Tôi thấy tình hình này sẽ xảy ra chuyện xấu. Một khi không nói chuyện được ổn thỏa, chẳng phải là sẽ phải động thủ à. Nghĩ vậy, tôi thò tay vào ống quần, sờ lên con dao thép của mình. Đang định rút ra thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc bên ngoài nhà hàng. Cái đám nôn nóng này sao lại to gan như thế? Không thể nói chuyện tử tế được à. Chương 221, Trang Hà giải vây. Khi nghe thấy giọng nói đó, tôi mừng thầm, Trang Hà đến rồi. Hay lắm, súc sinh đối đầu với súc sinh. Phần thắng của chúng tôi lớn hơn một chút rồi. Nhưng không biết có phải do tâm lý hay không, mà tôi lại cảm thấy lúc Trang Hà đi đến cạnh thì lại trừng mình. Chẳng lẽ anh ta có thể nghe được suy nghĩ trong lòng tôi? Được rồi, bây giờ không bận tâm được nhiều như thế. Nếu anh ta có thể giúp chúng tôi thoát nguy thì mắng tôi hai ba câu cũng được. Trang Hà cười tủm tỉm đến chỗ bà chủ, quan sát nó từ trên xuống dưới, sau đó bịt mũi nói, chị Tư. Cái xác thịt này của chị khó coi quá, đã xấu lại còn thối um. Tôi nghe Trang Hà gọi nó là chị Tư thì lạnh người hẳn. Hóa ra họ là người quen, vậy thì tiêu rồi. Nhất định là Trang Hà đến giúp nó chứ không phải tôi. Nó kia liếc Trang Hà rồi tức giận nói, chị còn đang nghĩ thứ trên người thằng nhóc thối kia từ đâu mà có. Hóa ra là em đưa cho. Chẳng lẽ em đã quên ước định lúc chúng ta kết nghĩa khi xưa rồi. Đương nhiên là không quên, nên chẳng phải hôm nay em đến đây à. Trang Hà vui vẻ nói. Tôi lạnh người, hóa ra tên Hồ Ly đực này quả nhiên tới giúp nó thật. Lúc này Trang Hà chợt quay lại nhìn tôi, hình như đang ám chỉ gì đó, nhưng tôi lại không hiểu. Anh ta thấy tôi không có phản ứng gì, đành tiếp tục nói với cô gái kia, chị Tư, chuyện hôm nay, nếu chị còn nghe đứa em trai này thì thả họ ra đi, trả thi thể của đám người kia. Chị nói xem, chị giữ đám xác đó làm gì? Thối hết cả rồi. Thối cũng không đưa cho chúng, để sau này chúng không dám lên núi đầu trâu này nữa. Nó nghiêm giọng nói. Trang Hà thấy nó không nghe, bèn liên tục lắc đầu. Vậy chị sai mười mươi rồi, chị tư của em à. Chị ngẫm lại đi, chỉ cần còn cái nhà hàng đặc sản rừng kia, thì mỗi ngày sẽ có bao nhiêu khách đến ăn, chị cũng đâu thể giết sạch chừng đó được. Cứ như vậy thì những năm tu hành của chị quả thật sẽ bị hủy mất. Hình như bị Trang Hà đã độn, nó nghi hoặc hỏi anh ta, không dùng cách này thì còn dùng cách nào được. Vậy em nói phải làm sao đây? Trang Hà nghĩ ngợi rồi nói, chị xem, loài người bọn họ căm thù thuốc phiện đến tận xương tủy, có thể nói là hao hết tâm tư để cấm chất độc này. Nhưng cuối cùng thì sao? Chỉ cần có người muốn bán thì nhất định sẽ có người muốn mua. Nên họ lại tăng hình phạt cho kẻ bán thuốc phiện, nhằm chống lại thuốc phiện. Cũng giống như vậy, chị có thể thanh toán hết tất cả nhà hàng bán động vật hoang dã trên núi, đương nhiên là thủ đoạn đừng mạnh bạo quá, hù dọa chút là được. Nó nghe Trang Hà nói xong thì mãi không nói gì, chắc là đang suy nghĩ tính khả thi của cách này. Qua một lúc lâu, nó mới gật đầu nói với Trang Hà, được rồi, vậy cứ theo cách của em trước. Trang Hà vui vẻ nói, được rồi. Để em đưa mấy người kia đi, tránh ở đây chọc chị tức giận. Anh ta nói xong lại liếc mắt ra hiệu với tôi. Lúc này thì tôi đã hiểu, anh ta muốn bảo chúng tôi đi theo mình ra ngoài. Lúc chúng tôi vừa ra khỏi nhà hàng, tất cả các ngọn đèn bên trong đều tắt phục, cảnh náo nhiệt vừa rồi cũng lập tức biến mất. Trang Hà khẩn trương nói với tôi, bây giờ phải xuống núi ngay. Không được ở lại thêm dù chỉ một giây, tôi sợ bà lão này lát nữa lại đổi ý. Tôi lập tức cùng mọi người lên xe, chuẩn bị xuống núi. Lúc này, tôi mới chợt nhớ ra, hỏi Trang Hà có muốn đi cùng không. Nhưng anh ta bảo phải ở lại có việc, dục chúng tôi mau xuống núi, 
hửng sáng ngày mai đến đây là có thể tìm được chiếc xe khách kia. Trong lúc đi, chú Lê và Đinh Nhất không hề nói với Trang Hà một câu, ngay cả Đặng Châu Minh cũng nhìn tôi với ánh mắt hoảng sợ, cứ như thấy ma vậy. Lúc xe xuống đến chân núi, chú Lê mới hỏi nhỏ tôi, vừa rồi cháu nói chuyện với ai vậy? Tôi cả kinh, ý chú là gì? Tôi còn có thể nói với ai được? Tất nhiên là Trang Hà rồi. Chẳng lẽ, họ không nhìn thấy Trang Hà à? Cháu nói chuyện với Trang Hà mà, mọi người không thấy anh ta à? Tôi yếu ớt hỏi. Đinh Nhất lắc lắc đầu, vừa rồi chúng tôi chỉ thấy cậu lẩm bẩm với cô ả kia, cảm thấy như cậu đang nói chuyện với ai đó, nhưng lại không thấy ai hết. Tôi thầm thắc mắc, chẳng lẽ họ không nhìn thấy Trang Hà à? Không đúng. Tôi nhớ là Đinh Nhất từng nói có thể ngửi thấy mùi hôi trên người Trang Hà mà. Tôi bèn vội hỏi Đinh Nhất, vừa rồi anh có ngửi thấy mùi gì không? Đinh Nhất nghĩ rồi nói, hình như có chút mùi hôi. Tôi nghe xong liền hiểu, hóa ra là họ không nhìn thấy Trang Hà. Trang Hà kia có tồn tại thật ư? Không phải là tôi tưởng tượng ra đúng không? Nhưng lúc tôi sờ chiếc trăng trước ngực thì lại cảm nhận rõ rệt, Trang Hà nhất định là có tồn tại. Trở lại khách sạn, Đặng Châu Minh lại xin chú Lê cho anh ta vài lá bùa để đeo bên người. Anh ta nói đêm nay gặp quá nhiều chuyện tà ma, nhiều hơn cả đời mình gộp lại. Nhưng chú Lê lại không cho anh ta bùa mà liên tục cảnh cáo, về sau tuyệt đối không được làm chuyện tổn hại âm đức này nữa. Lần này anh ta không xảy ra chuyện gì coi như may mắn, nhưng về sau sẽ không được như thế nữa. Lúc tôi được nằm trên giường khách sạn thì đã là 2 giờ sáng. Đêm nay dày vò như thế. Nên tôi rất mệt mỏi. Còn trông thấy xác sống đáng sợ nữa, thật chẳng biết có gặp ác mộng không đây. Sáng hôm sau, mặt trời vừa lên, chúng tôi lại lái xe lên núi Đầu Châu. Mục tiêu lần này rất rõ ràng, đó là quay lại khúc cua tối qua, tìm kiếm chiếc xe khách bị mất tích. Lúc chúng tôi đến khúc cua kia thì đã thấy một vết thắng xe. Vết thắng rõ rệt như vậy mà Đặng Châu Minh và cảnh sát lên mấy lần cũng không phát hiện. Đầu tôi nhanh chóng ong lên. Tôi xuống xe, đến cạnh đường, thò đầu nhìn xuống, thầm mắng Trang Hà, dưới này làm gì có cái xe khách nào. Bất chợt, một thứ sáng lấp lánh rọi qua mắt, tôi cảm thấy hình như đấy là một cặp kính râm. Đinh nhất, mắt anh tốt, qua xem giúp tôi bên dưới là cái gì phát sáng vậy. Hình như là kính thì phải. Tôi quay sang nói với Đinh nhất ở cách đó không xa. Đinh nhất chạy đến xem, sau đó biến sắc nói, quả thật là kính râm. Nhưng cậu không thấy nó được đeo trên mặt một xác nữ à. Nghe anh ta nói vậy, tôi lập tức về xe lấy ống nhòm, sau đó chạy nhanh lại xem. Ép chồng, có một xác nữ treo trên cành cây. Tôi lập tức quay lại gọi Đặng Châu Minh, báo án đi. Đã tìm thấy người rồi. Chẳng mấy chốc cảnh sát đã lên núi. Không chỉ có cảnh sát mà còn có một đám cảnh sát vũ trang theo cùng. Vì muốn tìm được xác dưới vách núi thì kinh nghiệm của bọn họ phải dày dặn một chút. Mấy cảnh sát vũ trang mặc trang bị leo núi xong thì nhảy xuống tìm thi thể. Chương 222, chuyện ma quái dưới hầm đổ xe. Những cảnh sát vũ trang xuống đó nhanh chóng truyền tin lên, xe khách ở dưới đó, thân xe bị biến dạng nghiêm trọng. Nhìn thấy hơn 10 cái xác trong xe, còn có vài cái xác bị văng ra ngoài. Vì số người tử vong lần này rất nhiều, nên có thể vụ tai nạn nghiêm trọng này sẽ bị rộ lên. Cảnh sát vũ trang kéo những cái xác đã thối rửa lên. Công việc của chúng tôi chắc đã gần đến khâu cuối cùng. Lưu Đại Sư lúc trước vẫn ở lì trong viện không chịu ra, bây giờ cũng đã đến hiện trường. Đặng Châu Minh thì đang vội vàng trấn an người nhà du khách. Thân xe khách vốn đã hỏng hết, cảnh sát xử lý sự cố giao thông lấy video quay lại sự việc trong camera giám sát trên xe khách, phát lại cảnh đó. Hôm đó. Sau khi họ ra khỏi nhà hàng, theo kế hoạch thì đi thẳng lên sườn núi tình nhân. Không ngờ đi được nửa đường, tài xế đâm phải gì đó, mọi người ầm ĩ kéo nhau xuống xe xem. Vừa xuống mới thấy hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió, chẳng qua đó chỉ là một khúc gỗ. Vì vậy họ lại lục tục lên xe đi tiếp, vấn đề đã xuất hiện ngay sau khi lên xe. Đôi vợ chồng trung niên ngồi đằng trước chẳng hiểu sao lại bắt đầu cãi nhau, người bên cạnh khuyên thế nào cũng không nghe. Càng lúc càng ầm ĩ, cuối cùng người phụ nữ kia hết nói nổi, đòi ly hôn với chồng. Người đàn ông kia nghe vợ nói muốn ly hôn thì như phát điên, vọt đến chỗ ghế lái. Tài xế lặt tay lái, mọi người hoảng hốt, muốn lên cản lại nhưng đã muộn, 
Vì thế mà xe khách ngoặt sang một bên, lao thẳng xuống vách núi, xe hỏng người chết ngay tại chỗ. Nhưng điều khiến người ta khó hiểu là, trước đó nhóm cảnh sát đã tìm ở khúc cua nguy hiểm này rồi, nhưng lại chẳng hề thấy vết thắng xe đâu. Lúc xe khách được tìm thấy ở đây, mọi người mới buộc phải tin chuyện này quá quái dị. Nghe nói từ đó về sau, chính phủ ra mặt đóng cửa hết các nhà hàng và homestay ở đây, trả lại sự yên bình cho núi Đầu Châu, về sau không còn những chuyện tương tự xảy ra nữa. Vì đã dọn dẹp chuyện này cho Lưu Đại Sư, nên chúng tôi được ông ấy nhiệt tình khoản đãi. Vì sư huynh này của chú Lê đưa chúng tôi đến những nơi danh lam thắng cảnh chơi ba ngày, sư huynh đệ họ cũng thừa dịp ôm chuyện. Nhưng lúc chúng tôi đang đùa vui vẻ, thì Lưu Đại Sư đột nhiên nhận được điện thoại từ một vị khách cũ, tên là Lưu Kiến Bân. Hơn nửa năm nay, ông ta đã đầu tư xây dựng một trung tâm thương mại. Vốn mọi chuyện rất thuận lợi, nhưng dạo này khách lại bắn dần. Ông ta điều tra mới biết vấn đề nằm ở dưới hầm đổ xe. Trung tâm thương mại này tổng cộng có 6 tầng, 5 tầng trên mặt đất là cửa hàng, tầng hầm là bãi đổ xe miễn phí cho khách. Ngay từ lúc khai trương, vì không nhiều khách nên để tiết kiệm tài nguyên, chỉ dùng một nửa hầm đổ xe. Sau đó, chuyện làm ăn dần dần khởi sắc, ông ấy mở hết hầm ra, chuyện lạ cũng bắt đầu xảy ra từ lúc đó. Ban đầu là một khách hàng nữ vừa ra khỏi siêu thị ở tầng một xong, lúc cô ấy để đồ vào cốp xe ô tô thì chợt nghe thấy một giọng nữ nói chuyện. Tuy không nghe rõ được là gì, nhưng có thể nghe được cô ta vừa khóc vừa nói. Khách hàng nữ kia vì tò mò nên đi tới chỗ bắt nguồn giọng nói. Không ngờ là cô ấy đi qua năm, sáu chiếc xe mà lại chẳng thấy một bóng người, nhưng giọng nói thì vẫn tiếp tục vang lên. Khách hàng nữ cảm thấy sợ hãi, bèn quay lại muốn lên xe bỏ đi. Nhưng vừa về đến nơi, thì thấy một cô gái đứng cạnh xe của mình. Khách hàng nữ kia đi đến xem, thấy cô gái đó mặt trắng bệt, người đầy bụi đất. Vì thế cô ấy bèn hỏi cô gái kia có chuyện gì có cần báo cảnh sát giúp hay không. Nhưng cô gái kia chẳng nói chẳng rằng, đứng sững ra nhìn sau lưng khách hàng nữ, sau đó giơ tay lên chỉ về phía sau cô ấy. Khách hàng nữ quay lại nhìn, chỉ thấy một cây cột xi măng vừa to vừa thô, còn lại thì chẳng có gì cả. Nhưng khi cô ấy quay đầu lại thì chẳng thấy cô gái kia đâu nữa. Lúc đó khách hàng nữ đã thấy sợ hãi rồi, bèn vội vàng lái xe đi. Không ngờ lúc về đến nhà, Cô ấy lấy camera hành trình của xe xem thử, lại thấy từ đầu chí cuối chỉ có một mình mình, không hề có lấy nửa cái bóng của cô gái kia. Thấy vậy, cô ấy sợ hãi vô cùng, nghĩ có lẽ mình đã gặp ma rồi. Việc này trôi qua chưa được bao lâu thì lại xảy ra chuyện khác. Một bảo vệ đi tuần đêm được phát hiện là đã chết dưới hầm đổ xe. Từ video của camera giám sát, chị thấy bảo vệ này trước khi chết vẫn luôn lẩm bẩm gì đó. Rồi chẳng hiểu sao lại ôm ngực ngã xuống đất Pháp y khám nghiệm tử thi Trúc ra được kết luận là bệnh tim đột phát Nhưng người nhà của bảo vệ này lại nói lúc còn sống Anh ta có đi kiểm tra sức khỏe Tim vẫn bình thường Chuyện tốt không ra khỏi cửa Chuyện xấu lại vang ngàn dặm Tuy Lưu Kiến Bân đã yêu cầu giữ bí mật với người ngoài Nhưng chuyện này vẫn nhanh chóng bị truyền ra Nên cuối cùng hầu như không có khách nào dám đổ xe dưới đó nữa Thật ra lúc đầu Lưu Kiến Bân rất tin vào phong thủy của tòa cao ốc này vì ông ta đã thiết kế xây dựng theo ý của Lưu Đại Sư. Nhưng bây giờ liên tiếp gặp chuyện không may, ông ta không khỏi cho rằng có phải vấn đề từ phong thủy hay không. Chú Lê nghe vậy thì cười nói với sư huynh của chú, không phải nói chứ, còn chưa hết hạn bảo hành mà sao đã xảy ra vấn đề được. Anh xem phong thủy thế nào vậy? Lưu Đại Sư không có tâm trạng đùa với chú Lê. Chỉ âm trầm nói, bố cục phong thủy của huynh chắc chắn không có vấn đề. Nghe những chuyện lưu kiến bân kể, chỉ e là có chuyện dưới hầm đổ xe đó. Thế là vào ban đêm, chúng tôi đi theo lưu đại sư tới trung tâm thương mại của lưu kiến bân. Chắc lưu kiến bân này có quan hệ khá tốt với lưu đại sư, đã chờ chúng tôi trước cửa vào hầm đổ xe từ trước. Ông ta nói bây giờ cũng không dám một mình xuống đó. Theo lời dặn dò của lưu đại sư, Lưu Kiến Bân đã cho các nhân viên công tác dưới bãi đổ xe nghỉ rồi, hơn nữa còn bật hết đèn ở dưới này lên. Nhưng dù vậy thì lúc vào hầm đổ xe, ông ấy trong lòng vẫn thấy sợ hãi. Lưu Kiến Bân nói với chúng tôi rằng, lúc trước để tiết kiệm chi phí, ông ta cũng không lắp nhiều đèn dưới hầm, nên dù đã bật hết đèn lên nhưng cũng chẳng mấy sáng sủa. Không khí càng lúc càng quá dị, 
nhưng cũng may bên cạnh tôi còn có hai vị thiên sư bảo vệ hồ tốn, lại còn cả vệ sĩ thiếp thân, cao thủ võ lâm đinh nhất nữa. Tôi nghĩ cho dù con ma này có lợi hại thế nào, thì chắc cũng chẳng có gì nguy hiểm hết. Chương 223 Bí mật trong trụ xi măng Nhưng lúc tôi đang đầy tự tin bước vào, lại thấy một bảo vệ từ phía đối diện đi ra, tôi vội vàng quay lại hỏi Lưu Kiến Bân, không phải chú nói mọi người đều đi hết rồi à? Sao vẫn còn một bảo vệ ở lại thế? Mọi người nghe tôi nói thì sững sờ, sau đó căng thẳng nhìn sang. Tôi bị họ nhìn đến run, vội hỏi, sao vậy? Tôi nói gì sai à? Cháu nhìn kỹ lại đi, bảo vệ ở đâu ra chứ? Chú Lê trầm mặt nói. Tôi lập tức nhìn về chỗ người bảo vệ vừa đứng, lập tức lạnh sống lưng, rõ ràng lúc nãy có một bảo vệ ở đó, vậy mà bây giờ lại chẳng có ai hết. Vừa, vừa nãy thật sự có người bảo vệ đứng ở đó mà. Thật đấy, tôi sợ đến nói lắp. Lưu Đại Sư nhìn tôi đánh giá, sau đó hỏi chú Lê, thằng nhóc này có khả năng đấy, là bẩm sinh đã có mắt âm dương phải không? Chú Lê lắc đầu nói, tiếng bảo đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng trước kia nó không có mắt âm dương, vừa rồi có thể nhìn thấy âm linh, chắc là do trong thời gian này âm khí trên người khá nặng. Tôi nghe thế, bèn sờ vào hung vật trước ngực, chẳng lẽ vì đeo nó thường xuyên nên âm khí mới nặng như vậy? Hay là vì có vật này nên nó mới thỉnh thoảng nhắc nhở rằng bên cạnh tôi vẫn có những thứ không sạch sẽ? Lưu Đại Sư cầm một chuỗi tràng hạt, dẫn đầu đi trước, vì vừa rồi tôi nhìn thấy thứ không sạch sẽ nên đã chẳng còn can đảm đi đâu nữa. Chú Lê lo lắng nói, ở đây âm khí rất nặng, nhất định là có quỷ oan quanh quẩn. Lưu Kiến Bân sợ hãi nói, không thể nào, tôi mở cửa chỗ này chưa đến nửa năm, chẳng lẽ là bảo vệ bị hù chết kia. Chú Lê lắc đầu, nhân viên kia mới chết được mấy ngày, sao oán khí có thể nặng như vậy được? Chắn chắn không phải, nếu như nói anh ta vì thứ đó mà chết thì còn tạm đúng. Nghĩ lại dáng vẻ của người bảo vệ trong đoạn video, có trời mới biết lúc đó anh ta nhìn thấy cái gì mà bị dọa chết tươi như thế. Còn nơi có lời đồn bị quỷ ám cách chỗ bảo vệ chết không xa, nên vấn đề sẽ xuất hiện ở đó, đoàn chúng tôi cùng đi đến vị trí kia. Lần này, chú Lê đưa chúng tôi đi theo chỉ để quan sát học hỏi, dù sao đây cũng là địa bàn của Lưu Đại Sư, nên mọi chuyện phải do ông ấy làm chủ. Nghe chú Lê nói, vị sư huynh này của chú ấy thu nhận chính đệ tử nhập môn, Hai người đi theo đến đây chắc là rất được coi trọng. Mỗi người cầm một phần đồ làm pháp sự, rất ra dáng đi đằng sau Lưu Đại Sư, nhìn quy cụ thế này, chắc họ cũng thường xử lý những chuyện như vậy. Lúc chúng tôi đi đến chỗ có lời đồn quỷ ám, cũng không nhìn ra chỗ này có gì đặc biệt, chỉ khác biệt là có một trụ xi măng. Lưu Đại Sư thắc mắc nhìn trụ xi măng rồi hỏi Lưu Kiến Bân, cột này từ đầu đã có à? Lưu Kiến Bân gật đầu nói, Bân, Kiến trúc sư nói đây là cột chịu lực chính, nhất định phải có, dù không đẹp lắm nhưng an toàn là quan trọng nhất. Hơn nữa đây là bãi đậu xe dưới đất, có đẹp hay không cũng không mấy quan trọng. Thế nhưng Lưu Đại Sư lại lắc đầu nói, không đúng, tuy tôi không phải kiến trúc sư nhưng cũng có nghiên cứu kiến trúc theo phong thủy, cột xi măng này nhất định là vật thừa, không thể nào quan trọng được. Cậu có bản thiết kế thi công không? Nhưng Lưu Kiến Bân lại nói, có ạ. À. Nhưng để ở tổng công ty, chẳng lẽ chính nó là cột chiêu quỷ, phá việc làm ăn của tôi. Lưu Đại Sư không trả lời ông ta ngay, mà nhìn cây cột suy tư. Tôi biết ông ấy cũng chưa tỏ tường có phải nó có vấn đề hay không, nhưng tự nhiên thừa ra một cây cột, chắc chắn không phải vô duyên vô cớ thêm vào. Mặc dù tôi không hiểu lắm, nhưng nhìn cái cột xi măng này không được tự nhiên như những cái khác, tổng thể không cân bằng. Kiến trúc Trung Hoa vốn chú trọng đến sự cân bằng, thế nhưng lại thừa ra cây cột này thì không đúng. Nghĩ đến đó, tôi chạm thử vào cây cột xi măng, ngay sau đó mắt tối sầm lại, lỗ tai bị ù đi. Chuyện gì đã xảy ra? Sao chỗ này lại có thi thể phụ nữ? Chú Lê và Đinh Nhất đang giúp Lưu Đại Sư bố trí pháp đàn, quay lại nhìn thấy tôi vịnh tay vào cột, chân khuỵu xuống, quỳ trên đất, Đinh Nhất nhanh chóng qua đỡ tôi. Đến lúc tôi hoàng hồn tỉnh lại, thấy mọi người đang đứng trước mặt mình, chú Lê căng thẳng hỏi, thế nào, trong cột xi măng này có gì à? Tôi bất đắc dĩ gật đầu, báo cảnh sát đi ạ, à, trong này có xác người. Lưu Kiến Bân choáng ván, tự lầm bầm, 
trách sao nơi này bị quỷ ám. Trong cột xi măng là một cô gái, một cô gái từng rất xinh đẹp. Tiếc là cô ấy đã yêu một người đàn ông không nên yêu, lãng phí tuổi thanh xuân tươi đẹp. Đến khi tỉnh ngộ, cô mới nhận ra mình chẳng có gì, nên không cam tâm, muốn chiếm đoạt thứ tình yêu chưa từng thuộc về mình. Cô ấy tên đoàn Triều Ca, xuất thân trong một gia đình thư hương, cha mẹ đều là giáo viên trung học. Cô tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng nào đó ở Bắc Kinh, đáng lý ra, chờ đợi cô ấy phải là một tình yêu đẹp và một công việc khiến người khác hâm mộ. Nhưng lúc học đại học vì ham hư binh, đi nhầm một bước, cô trở thành tình nhân của người khác. Từ đó, mọi ăn mặc của cô đều xa hoa hơn người khác, được các bạn học hâm mộ, nhưng không ai biết tiền của cô ở đâu ra. Cứ đến cuối tuần, sẽ có một chiếc ô tô sang trọng dừng ở cổng trường đón cô, đến thứ hai lại đưa cô quần áo gọn gàng trở về. Cho dù bạn học nghi ngờ cô có người bao nuôi, nhưng ở cái thời đại ai nấy đều coi trọng vật chất này, có mấy kẻ còn quan tâm ai bại hoại đạo đức chứ. Họ chỉ để ý hôm nay cô ấy mặc quần áo nhãn hiệu nào, cầm túi sách nào. Sau khi tốt nghiệp, đáng lẽ đoàn triều ca nên chấm dứt với người đàn ông kia, tìm một công việc tốt, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng cô ấy đã sớm quen sống xa hoa, lãng phí rồi. Tục ngữ nói từ khổ lên sướng thì dễ, nhưng từ sướng xuống khổ thì khó. Từng giây, từng phút cô đều không muốn quay lại cuộc sống như xưa. Trước kia, mỗi bữa cô đều phải tính ăn thế nào cho tiết kiệm, còn bây giờ cô có thể tùy ý mua một cái túi bằng mấy tháng tiền ăn lúc trước. Thế nên cô lựa chọn tiếp tục làm nhân tình của người ta. Người này là đại gia nhà đất tên Tôn Thiên Hưng, là một doanh nhân đầu tư bất động sản. Trước kia mở một mỏ thang ở Sơn Tây lập nghiệp. Lúc trước ông ta nhìn trúng đoàn triều ca, một là vì cô xinh đẹp, mặt khác cảm thấy cô gái bên cạnh mình tốt nghiệp từ đại học danh tiếng, đưa đi đâu cũng có mặt mũi. Chương 224, Tra Nam Oán Nữ Mối quan hệ của đoàn triều ca và Tôn Thiên Hưng kéo dài được 4 năm, thì gã bắt đầu chán, nhưng chưa tìm được cách buông tay. Đúng lúc này, cơ hội xuất hiện. Trong một lần tham dự tiệc tư gia, Tôn Thiên Hưng đưa đoàn Triều Ca đi cùng, lúc đó cô được một lãnh đạo trong ngành khai thác bất động sản để ý. Vì lãnh đạo này tên sợ kiến văn, lần đầu tiên nhìn thấy đoàn Triều Ca, ông ta đã bị vẻ thanh xuân của cô hấp dẫn. Tôn Thiên Hưng không phải kẻ ngu, khi gã phát hiện sợ kiến văn có ý với đoàn Triều Ca, trong lúc giới thiệu đã nói đoàn Triều Ca là em họ mình. Thật ra đoàn Triều Ca cũng hiểu Tôn Thiên Hưng đã chán mình. Tác dụng duy nhất bây giờ của cô là làm đồ trang sức cho gã. Bây giờ gã nói mình là em họ, thì cứ coi như là em họ vậy. Sở kiến văn phụ trách việc phê duyệt hạng mục địa chính, nên bình thường rất cao ngạo, dạng như Tôn Thiên Hưng có muốn kết giao. Không phải lúc nào cũng có cơ hội, gã muốn định bợ sở kiến văn nhưng vẫn chưa tìm được cách. Bây giờ thì tốt rồi, cơ hội cực tốt đang ở trước mắt. Tôn Thiên Hưng nhận ra sở kiến văn để ý đoàn triều ca. Thế là tạo cơ hội cho họ gặp mặt, ở chung nhiều hơn. Sở kiến văn và tôn thiên hưng khác nhau, bất luận là kiến thức hay tu dưỡng đều không cùng đẳng cấp. Qua một thời gian ở chung, đoàn triều ca phát hiện mình thật sự đã yêu người đàn ông quyền thế này. Ngay từ đầu, đoàn triều ca đã biết rõ thân phận của mình, không mong sẽ cùng sở kiến văn đi đến cuối cùng, cô chỉ muốn ở bên cạnh ông một ngày thì được thêm một ngày. Không ngờ có một lần số trời rung rủi để cô gặp Triệu Mẫn, vợ của Sở Kiến Văn. Triệu Mẫn và Sở Kiến Văn không chinh nhiều, phụ nữ 40 tuổi không thể so sánh với một cô gái trẻ như đoàn Triều Ca. Điều này khiến đoàn Triều Ca nghĩ lại, người đàn bà như vậy sao xứng với Sở Kiến Văn. Cô càng nghĩ càng không cam lòng, mấy lần nói với Sở Kiến Văn muốn được mãi mãi cùng ông ta. Nhưng Sở Kiến Văn cũng nói rất rõ ràng, ông ta sẽ không ly hôn. Vì cha của Triệu Mẫn là người đứng đầu tỉnh, ông có điên đâu mà đi ly hôn vợ. Mà ông ta cũng không chỉ nói một lần với đoàn Triều Ca, muốn ở bên mình lâu dài, thì đừng suy nghĩ nhiều, làm tốt bổn phận là được. Thế nhưng đoàn Triều Ca ngày càng si mê lại cho rằng, nếu như mình có thai với sở kiến văn, thì có thể dùng đứa bé này ép ông ta ly hôn. Thế nhưng kế hoạch của cô chỉ thành công một nửa, khi cô nói chuyện mình có thai với sở kiến văn, Người đàn ông đó đã bảo cô đi phá thai. Điều này khiến đoàn triều ca tuyệt vọng, tại sao mình luôn gặp phải loại đàn ông cặn bã chứ? Càng nghĩ càng kích động, đoàn triều ca đi tìm vợ của sở kiến văn triệu mẫn. Không ngờ triệu mẫn lại ôn hòa nói, cô gái là một người phụ nữ, 
tôi có thể đồng tình với cô, nhưng là một người vợ thì tôi khinh bỉ cô rất nhiều. Cô còn quá trẻ, có nhiều chuyện nhìn chưa thấu, cũng nhìn không rõ. Đối với một người đàn ông đã đứng trên con đường làm quan, sự nghiệp của anh ta mới là điều quan trọng nhất. Nếu như hôm nay tôi và cô đổi chỗ cho nhau, tôi tin anh ta cũng sẽ không ly hôn. Nghe tôi khuyên một câu, cô bỏ anh ta sớm, tìm một người đàn ông tốt mà cưới, quên hết những chuyện hiện tại để làm lại từ đầu. Đoàn triều ca không ngờ triệu mẫn lại thản nhiên như thế, không hề giống với tưởng tượng của mình, làm loạn muốn sống muốn chết cùng sợ kiến văn. Đoàn triều ca hiểu, mình đã thua người phụ nữ này. Nhưng cô vẫn có hơi cảm kích triệu mẫn, là bà ta đã nhắc nhở mình, sự nghiệp đối với sợ kiến văn quan trọng đến thế nào, đã vậy đừng trách cô độc ác. Sợ kiến văn và Tôn Thiên Hưng vẫn qua lại với nhau, Tôn Thiên Hưng thông qua sợ kiến văn lấy được phê duyệt cho mấy miếng đất có thể nói là kiếm được không ít lời. Đương nhiên, Tôn Thiên Hưng cũng chi cho sở kiến văn kha khá, chỉ riêng bất động sản ở Mỹ và Canada, ông ta đã mua được mấy chỗ đứng tên con mình. Đương nhiên còn cả đoàn triều ca, tất cả tiền sở kiến văn tiêu lên người cô đều là Tôn Thiên Hưng bỏ ra. Những chuyện này đoàn triều ca đều biết, nếu như sở kiến văn nhất định không chịu kết hôn với mình, cô sẽ coi đây là thứ để uy hiếp sở kiến văn nghe lời. Đáng tiếc cô đã đoán sai địa vị của mình trong lòng sợ kiến băng, cô cho rằng mình đã mang thai, chắc ông ta sẽ không làm hại mình. Nhưng cô đã sai, sai mười phần. Lúc cô ngã bài với sợ kiến băng, ông ta không hề lo sợ, ngược lại còn thản nhiên, nói sớm muộn gì mình cũng sẽ ly hôn với triệu mẫn. Nhưng không phải là lúc này, vì ông ta đang cố thăng cấp, nếu ly hôn thì sẽ có ảnh hưởng. Sợ kiến băng bảo đoàn triều ca chờ mình một năm. Chờ khi ông ta đã ngồi vững, sẽ lập tức ly hôn với Triệu Mẫn. Mà lúc đó đoàn Triều Ca cũng đã sinh con, đến lúc đó một nhà ba người sẽ được ở cùng nhau. Triệu Mẫn đã từng nói với đoàn Triều Ca, cô còn quá trẻ, có một số việc nhìn không rõ. Đến lúc chết đoàn Triều Ca mới hiểu ra, chỉ tiếc là quá muộn. Sợ kiến văn chỉ ngoài mặt trấn an đoàn Triều Ca, nhưng sau lưng lại nói tôn thiên hưng nhanh chóng xử lý chuyện này. Nói mình vĩnh viễn không muốn nhìn thấy cô nữa. Tôn Thiên Hưng rất tức giận. Không ngờ nuôi ưng còn để ưng mổ mắt. Gã chưa bao giờ nghĩ đoàn triều ca lại trở thành mối uy hiếp lớn nhất của mình. Gã suy đi tính lại, cảm thấy việc này không thể để người thứ hai biết, phải tự ra tay mới có thể vĩnh viễn trở thành bí mật. Thế là Tôn Thiên Hưng lấy danh nghĩa sợ kiến văn hẹn đoàn triều ca ra gặp mặt. Lúc đoàn triều ca nhận được tin của sợ kiến văn, không nghĩ nhiều đã đi đến nơi hai người thường hẹn hò, biệt thự riêng của Tôn Thiên Hưng. Nhưng lúc nhìn thấy người trong biệt thự không phải sợ kiến văn mà là Tôn Thiên Hưng, trong lòng cô đã có dự cảm xấu. Lúc đầu, Tôn Thiên Hưng lấy một tập tài liệu bất động sản ở nước ngoài, nói với đoàn triều ca, sợ kiến văn sắp xếp cho cô ra nước ngoài dưỡng thai, đứa trẻ được sinh ra sẽ có thẻ xanh, hơn nữa điều kiện ở nước ngoài tốt hơn trong nước, cô có thể an tâm dưỡng thai. Nhưng đoàn triều ca không chút suy nghĩ đã từ chối thẳng, nói cho dù thế nào mình cũng sẽ không xuất ngoại. Nhất định phải ở cạnh sợ kiến văn, ai cũng không thể khiến cô rời đi. Tôi thiên hưng thấy không khuyên được, thì nảy sinh ý định giết người. Đầu tiên, gã rót cho đoàn triều ca một ly sữa bò, nói là để cô bớt xúc động. Chờ một lúc nữa sợ kiến văn sẽ đến, bảo cô yên tâm ở đây chờ, đến lúc đó có gì thì nói trực tiếp. Đoàn triều ca không biết Tôn Thiên Hưng đã động tay chân với ly sữa đó, kết quả sau khi uống xong chưa được bao lâu thì hôn mê bất tỉnh. Chương 225, đáng thương nhất là lòng cha mẹ. Đến khi đoàn triều ca tỉnh, cô đã bị trói lại ném vào thùng xe. Lúc ấy thế nào cô cũng không tin, sợ kiến văn sẽ không vì đứa bé trong bụng mình mà xuống tay ác độc, nhưng cô vẫn đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng ông ta. Tôn Thiên Hưng đưa đoàn triều ca đến một công trình chưa hoàn thành, miệng của cô bị dán băng dính, không phát ra tiếng được, chỉ có thể để mặt Tôn Thiên Hưng coi mình như đồ vật, cho vào túi nhựa kéo vào công trường. Đoàn triều ca biết công trình này vì Tôn Thiên Hưng đã từng hứa hẹn, nếu cô có thể khiến sở kiến văn phê duyệt hạng mục này, gã sẽ mua cho cô một cửa hàng mặt tiền ở tầng 1. Đoàn triều ca có nằm mơ cũng không ngờ, Tôn Thiên Hưng không những không mua cửa hàng, mà còn khiến cô tán thân ở đây. Thật ra Tôn Thiên Hưng đã có kế hoạch từ trước, nếu đoàn triều ca không nghe lời gã khuyên bảo, thì sẽ tự tay loại trừ cô. Vài ngày trước, gã đã nói chuyện với tay chân của mình, 
bảo chúng dùng cốt thép dựng một dàn giáo, mặc dù bọn tay chân không biết ông chủ định làm gì, nhưng vẫn làm theo. Lúc Tôn Thiên Hưng mười mấy tuổi, nhà rất nghèo, gã theo vương lão đầu trong thôn làm thợ hồ, thoáng cái đã hai mươi năm chưa từng làm công việc này, nên chân tay có hơi luống cuốn. Gã cũng biết giết người là phạm pháp, nhưng nếu người phụ nữ này không chết, thì bao nhiêu công sức vất vả mấy năm này của gã sẽ thành công cốc. Đoàn triều ca rưng rưng nhìn Tôn Thiên Hưng, hy vọng gã sẽ suy nghĩ lại, tha cho mình và đứa bé trong bụng. Đáng tiếc, Tôn Thiên Hưng đã quyết, gã không thể tha cho cô sống qua tối nay được. Cuối cùng đoàn triều ca chỉ có thể trơ mắt nhìn Tôn Thiên Hưng từng chút lấp kính mình trong cây cột xi măng. Đây chính là hồi ức của đoàn triều ca khi còn sống, một cô gái xinh đẹp, đáng thương, ngu xuẩn tự hủy đi tuổi trẻ và sinh mệnh của mình. Sau khi cảnh sát đến, phá cây xi măng cốt thép kia mới lấy được thi thể đoàn triều ca ra. Lúc tôi nói cho chú Lê nghe chuyện cô gái đã mang thai trước khi chết, họ đều tỏ vẻ sợ hãi. Sau này chú Lê nói cho tôi biết, trong tất cả các oan hồn, loại oan hồn mẹ con này là hung hãn nhất. May mà kịp thời phát hiện, nếu không sẽ không chỉ có một nhân viên bảo vệ chết trong tay ả. Vụ án này gây chấn động không nhỏ, nhưng khiến người khác cảm thấy kỳ lạ là không thấy người nhà đoàn triều ca đến nhận xác. Dù tôi biết cô ấy là ai, nhưng cảnh sát lại không biết mà. Nếu tôi tùy tiện nói cho họ, chỉ có thể có hai kết quả. Một là bị xem như tên điên, hoặc sẽ bị coi là hung thủ. Thế nhưng thông cáo tìm thân nhân đã phát đi mấy ngày. Chẳng lẽ cha mẹ của đoàn triều ca không biết con gái mình đã mất tích hơn nửa năm sau? Hay biết đây là đoàn triều ca, nhưng không muốn đến nhận? Ngẫm lại cũng có thể, con gái mình vất vả nuôi dưỡng, lại xa đọa trở thành nhân tình của người khác. Họ biết con gái mình như vậy, có khi còn muốn tự tử luôn, nào có mặt mũi đến cục công an nhận xác. Nhưng nếu không tìm ra thân phận của xác chết, thì không thể nào phá án. Tôn Thiên Hưng và Sở Kiến Văn sẽ ung dung ngoài vòng pháp luật, đoàn triều ca sẽ không thể nhập thổ vi an. Mấy ngày nay Lưu Kiến Bân cũng đau đầu, mặc dù thi thể đã được đưa đi, nhưng nơi này vẫn khiến người ta có cảm giác u ám. Những chỗ lúc trước vì tiết kiệm mà chưa thắp sáng giờ đều lắp thêm đèn, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề. Theo như Lưu Đại Sư nói, đó là oan hồn mẹ con oan khuất chưa được giải, vong hồn sao có thể an nghỉ. Mặc dù ông ấy đã nhiều lần lập đàn pháp trấn áp, nhưng sự sợ hãi đã ngấm sâu vào lòng của mọi người, không phải một hai trận pháp có thể giải quyết triệt để được. Đến đường cùng, Lưu Đại Sư đành phải nhờ chúng tôi đi tìm cha mẹ của đoàn triều ca, để họ đến nhận thi thể, không thể để cô ấy phiêu bạc bên ngoài nữa. Dựa theo địa chỉ nhà cha mẹ đoàn triều ca mà Lưu Kiến bưng ra, sáng sớm hôm sau chúng tôi đi tìm họ. Đó là một khu tập thể giáo viên cũ. Chúng tôi có hỏi người già trong khu xem có nhà ai họ đoàn không? Có một bác gái lớn tuổi nói phòng 101 tầng 3 chính là nhà của thầy giáo đoàn. Họ đã về hưu mấy năm nay, nghe nói còn một cô con gái làm việc ở nước ngoài, vẫn chưa về nhà. Lúc chúng tôi gõ cửa nhà đoàn triều ca, mở cửa là một bà lão da nhăn nheo, đoàn triều ca còn trẻ, mà mẹ cô ấy già hơn tuổi thật nhiều. Tôi tự xưng là bạn học đại học của đoàn triều ca, vì nhiều năm không liên lạc, nên mới làm phiền tìm đến. Bà lão cũng nhiệt tình, mời chúng tôi vào nhà. Nhưng cha của đoàn triều ca thì luôn lạnh lùng, không nói câu nào. Lúc chúng tôi hỏi họ có biết tình hình gần đây của đoàn triều ca không, thì cha cô ấy hừ lạnh rồi trở về phòng ngủ. Bà đoàn xấu hổ, giải thích ông ấy không phải có thái độ với chúng tôi, mà vì con gái họ ở nước ngoài, đã nhiều năm không về thăm. Mặc dù hàng năm sau Tết cô đều gửi tiền về nhà, nhưng người lại không về, nên ông đoàn vẫn giận con gái. Tôi hiểu ngay, hai người họ không hề biết con gái mình vẫn luôn ở trong nước, còn làm tình nhân của người khác. Bởi vì thân thể đoàn triều ca đã phân hủy nặng, không nhìn được hình dạng khi còn sống của cô ấy, nên cơ quan điều tra dựa trên khung xương khắc họa một gương mặt. Nhìn bức chân dung, thấy vẻ rất sống động, ai đã từng gặp đoàn triều ca nhất định có thể nhận ra. Mà mấy ngày nay tin tức phát trên truyền hình có cả bức chân dung này, nhưng hai người bọn họ giống như không hề biết gì. Thế là tôi ngó sang tivi trong phòng khách, thấy đây là loại tivi cũ. Tôi hỏi dò bà đoàn, cái tivi này chắc đã nhiều năm rồi. Sao không đổi sang dạng tinh thể lỏng? Bà đoàn nói, dùng rất lâu rồi mà cũng vẫn tốt, cho nên chưa muốn đổi. 
Đáng tiếc tháng trước bị hỏng, tôi định đi mua cái mới nhưng lão già kia lại bảo sửa đi là dùng được. Hóa ra TV bị hỏng nên mới không biết tin tức thông báo tìm người thân. Tôi không biết nên nói thế nào, vội nhìn chú Lê. Sau đó, chú Lê đưa di động đang mở thông báo tìm người thân của cảnh sát cho bà đoàn xem. Bà nhìn một cái là đã nhận ra con gái mình. Ông đoàn còn tránh trong phòng, nghe thấy tiếng bà đoàn khóc thì vội chạy ra. Bà đoàn đau thương nói con gái họ đã chết rồi. Ông ấy nghe xong, hai mắt trợn ngược rồi hôn mê bất tỉnh. Chương 226, xác đàn ông không đầu. Sau khi ông đoàn ngất xỉu, chúng tôi luống cuốn ngay, vì tuổi của ông ấy đã cao, sức khỏe không còn được như người trẻ. Bị thích kích lớn như vậy làm bất tỉnh có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi nhanh chóng gọi 120. Cũng may đưa đến viện kịp thời, bác sĩ nói vì nghe tin con gái chết nên đau tim dẫn đến đột quỵ, nếu chậm mấy phút có thể đã không cứu được. Lúc ấy tôi thầm lo sợ, nếu lỡ như ông lão có chuyện gì, không phải chúng tôi đã gián tiếp giết một mạng người rồi ư. Nhưng chú Lê lại không cho là thế, chú ấy nói mệnh của mỗi người đã được trời định đoạt, tuổi thọ con người có hạn. Nếu hôm nay không cứu được ông đoàn thì cũng là do đã đến lúc ông ấy phải đi, chứ không phải vì sự xuất hiện của chúng tôi. Vài ngày sau, bà đoàn cũng đến cục cảnh sát nhận xác. Sau khi xác định thân phận thi thể, cảnh sát nhanh chóng tập trung điều tra Tôn Thiên Hưng. Thật ra ngay khi biết xác của đoàn Triều Ca bị người ta phát hiện, gã biết mình xong đời rồi. Nên lúc cảnh sát đến, gã lập tức khai hết. Nửa năm sau, sợ kiến văn cũng bị điều tra. Chuyện của đoàn triều ca coi như đã kết thúc, trung tâm thương mại cũng khôi phục thịnh vượng như trước. Sau khi từ Hà Nam về, chúng tôi vẫn rất nhàn rỗi, mãi mà không có chuyện làm ăn gì. Theo như chú Lê nói, vì chúng tôi vội giúp Lưu Đại Sư nên bị xui xẻo, mới ảnh hưởng đến tài vận, khoản nợ này phải tính cho Lưu Thanh Biển. Bởi vì biết được số mạng của mình, tôi dần vô tình hoặc cố ý trốn tránh chiêu tài. Vì trước đây sức khỏe chị ấy không tốt. Cho nên tôi thường xuyên đến thăm Bây giờ chị ấy đã khỏe hơn Nên tôi cố gắng rời xa cuộc sống của chị Mấy ngày nay chị ấy gọi cho tôi vài lần Bảo sang đó ăn cơm Tôi đều thoái thác nói mình đang ở nơi khác Chưa về ngày được Bảo chị ấy cứ ở bên bác sĩ Triệu Người đó cũng không tệ Thật ra tôi cũng muốn đi thăm Nhưng sợ làm hại chị ấy Trong lúc tôi đang rảnh rỗi đến khó chịu Thì nhận được điện thoại của người quen Nói thật Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta sẽ gọi cho mình, đây chính là người lần trước giúp công an phá vụ án giết người liên hoàng, đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện An Lâm. Tôi không nhớ mình đã cho số điện thoại, sao anh ta biết số của tôi nhỉ? Anh ta hẹn gặp ở một nhà hàng lẩu hải sản, còn bảo tôi gọi Đinh Nhất cùng đi. Lúc chúng tôi đến đó, đã thấy anh ta gọi một đống hải sản và thịt dê. Vừa thấy chúng tôi, anh ta đã nhiệt tình chào hỏi rồi bảo chúng tôi ngồi xuống. Sau đó bảo phục vụ mang lên mấy chai bia Hàng huyên mấy câu Tôi thắc mắc hỏi Đội trưởng Bạch Sao anh biết số điện thoại của tôi Tôi nhớ hình như chưa cho anh mà Bạch kiện cười ha ha nói Nói đùa à Bọn tôi muốn biết số di động của ai mà chẳng được Tôi thấy cũng đúng Anh ta không giám sát điện thoại của tôi Đã là may lắm rồi Nên tôi quay lại chuyện chính Lần này anh đến tìm chúng tôi Không phải chỉ để nói chuyện của chứ Bạch Kiện ngập ngừng nói, hai, tôi đúng là có chuyện muốn nhờ cậu giúp. Tôi không phải sở trưởng sở công an, tất nhiên không mời nổi Lê Đại Sư rồi. Lần trước làm việc cùng, tôi cảm thấy hai người không tệ, hơn nữa đều là người trẻ tuổi, nói chuyện cũng dễ dàng hơn, cho nên mới đến tìm. Tôi nghe anh ta nói hưu nói vượng mà không đi thẳng vào chuyện chính. Hiếu kỳ hỏi, đội trưởng Bạch, anh cứ nói thẳng, có việc gì cần chúng tôi giúp. Nếu như trong khả năng của thằng em này, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Bạch Kiện cầm ly bia nói với tôi, tiếng bảo, có câu này của chú là được rồi, anh đây mời chú một ly. Anh biết nghề này thu phí rất cao, lần trước để mọi người làm không công là vì nể mặt sở trưởng công an. Anh đây là một đội trưởng hình sự của huyện, tuy bây giờ đã được điều đến tỉnh, nhưng vẫn là ăn cơm nhà nước, không có tiền. Nhưng sau này có việc gì cần anh hỗ trợ, các chú cứ nói. Anh cũng nói câu đấy, chỉ cần trong khả năng, anh nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Chúng ta uống trước rồi nói. Thật ra tôi rất muốn nói mình không biết uống rượu, có thể không uống được không, nhưng nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Bạch Kiện, tôi không dám từ chối, đành một hơi uống hết. 
Sau khi uống hết cốc, tôi vội vàng ngăn anh ta định rót thêm. Anh Bạch, tôi thật sự không thể uống nữa. Nếu không sẽ say, không nghe được chuyện anh muốn nói mất. Bạch Kỵ ngạc nhiên, sau đó nói, được được, vậy chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Thế là anh ta kể cho chúng tôi nghe mục đích chuyến đi này là muốn tôi giúp tìm một cái đầu người. Sau khi Bạch Kiện phá được án giết người liên hoàn 4.18, thì bị điều về tổ chuyên án của tỉnh, chuyên điều tra những vụ án từ trước đến giờ chưa được phá, những bản đại án, trọng án khó giải quyết từ lâu. Có vụ vì kỹ thuật thời đó còn lạc hậu, có vụ vì thời gian dài không có manh mối, cuối cùng đều bị treo lại. Lần này Bạch Kiện đến tìm tôi chính là vì một vụ án xác không đầu 7 năm trước. 7 năm trước, có một thánh địa du lịch nổi tiếng ở tỉnh Tân Giang tên là Vọng Di Sơn. Một du khách khi đi dạo đã phát hiện xác một người đàn ông không đầu. Trên xác chết không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào, vân tay cũng bị cố tình xóa đi. Dựa theo báo cáo khám nghiệm tử thi, trên thi thể không có ngoại thương, tuổi từ 18 đến 25, từ độ phân hủy có thể thấy đã chết được hơn một tuần. Ngay lúc đó, Cục Công an Tân Giang đã phát thông báo tìm người trên cả nước, nhưng mấy tháng trôi qua cũng không có tin tức gì. Trên thi thể người đàn ông không có điểm gì đặc biệt, điều này khiến việc điều tra thông tin người chết càng khó khăn hơn. Nhưng pháp y cũng không phải vô dụng, từ miệng vết thương ở phần cổ xác chết, có thể thấy vết cắt rất gọn gàng. Hoàn hảo tránh được phần xương cổ, dựa trên thủ pháp dùng dao, hẳn thủ phạm có chút kiến thức về y học. Còn nữa, dáng người của xác nam rất cân xứng, không có thịt thừa, hẳn là anh ta thường xuyên vận động, mà tuyến đường phát hiện thi thể cũng là nơi những người thích đi bộ thường ghé qua. Thế nên cảnh sát lần lượt kiểm tra ở tất cả những nơi lưu trú, xem có khách trọ nào mất tích không, nhưng vẫn không tìm được gì. Không xác định được thân phận tử thi, thì không thể biết được các mối quan hệ xã hội, muốn phá án là nhiệm vụ khó hoàn thành. Mà Vọng Nhi Sơn luôn là một vùng trị an rất tốt, chưa từng có vụ án hình sự nào xảy ra. Theo kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường, đây không giống như giết người cướp của, cách xử lý thi thể tương tự giết người có chủ đích hơn.